Assalamu alaikum guys welcome back this is Shafat Khan on your screen Acha guys now we are back with another important video now this time uh, a video on how to calculate your O level and A level equivalency Okay guys pehle to O level equivalency ki baat kar lete hain equivalency ka to aapko pata hoga ki aapke O level ke jo bhi marks aate hain unko Pakistani numbers mein convert karne ke liye hum IBCC ek uh, idara hai IBCC ke naam se आप वहाँ ले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक है अपने ओ लेवल के जो स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स होती है वो वहाँ पर जाके जमा करा देते हैं एंड फिर वो आपको एक वैलेंसी एक अवार्ड कर देते हैं तो वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है ठीक है तो लेट्स सी सबसे पहली बात तो हम ओ लेवल एकवेलेंसी की कर लेते हैं ओ लेवल एकवेलेंसी के लिए दे आर एट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड ठीक है एट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स uh required jo honge they these are the following uh these are the eight subjects that you need english language is required you need urdu you need islamiyat park studies physics chem bio and math theek hai acha bio ke sath aur computer aur it aur ict you can even use any of these theek hai inme se koi bhi subject aap chala sakte hain अगर आप मेडिसिन में जाना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपने बायो रखनी है मेडिसिन में नहीं जाना चाह रहे आप किसी और फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपने रखने हैं ठीक है अब देखें ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा अगर आपके पास कोई नाइन्थ सब्जेक्ट होगा तो वो एज एन एडिशनल सब्जेक्ट होगा ठीक है इट्स नॉट गना बी काउंटेड इन द एक्वेलेंसी इट्स ग्रेड इज नॉट गना बी काउंटेड अच्छा गाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टेबल दिया हुआ है ठीक है एंड ये ये जो टेबल है ये आई का ही गिवन है ठीक है हर ग्रेड के कितने मार्क्स होंगे पाकिस्तानी ये उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है ठीक है इफ़ यू गेट एन ए स्टार इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स यू विल बी अवार्डेड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इफ़ यू गेट एन ए यू विल बी अवार्डेड 85 फाइव ऑन हंड्रेड पी सेवेंटी सी सिक्सटी फाइव एंड सो ऑन ओके दीज आर द मार्क्स दैट यू विल गेट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड्स दैट यू गेट इन योर सब्जेक्ट्स ठीक है अब नाउ वट वट एवर ग्रेड्स यू गेट दे बी कन्वर्टेड इन टू पाकिस्तानी सिस्टम्स एंड ये मार्क्स जो है ये आउट ऑफ हंड्रेड हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो इवन इफ़ यू गेट एन ए स्टार यू कैन नॉट गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड यू विल ओनली गेट नाइन्टी ऑन हंड्रेड सो दिस मीन्स यू कैन नॉट गो अब नाइन्टी तो ये बात जो है आपने जहन में रखनी है ठीक है आपने काफ़ी लोगों से ये भी सुना होगा कि ओ लेवल से मार्क्स कटते हैं नहीं जाओ आपकी मार्क्स कटते हैं इक्वेलेंसी जब बनती है मार्क्स कटते हैं गाय तो मार्क्स कटते नहीं हैं वो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर ए स्टार इज नाइन्टी राइट नाइन्टी आप इस नाइन्टी से ऊपर नहीं जा सकते लेकिन इवन इफ यू गेट नाइन्टी इट्स अ वेरी गुड स्कोर इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि अगर आपके एटी सेवन मार्क्स आ गए तो उससे दस मार्क काट के सेवेंटी सेवन कर देंगे नहीं ऐसा नहीं है अगर आपके नाइन्टी मार्क्स मतलब ए स्टार आ गया है यू विल गेट नाइन्टी बट यू कैन नॉट गो अब नाइन्टी ठीक है इसमें कोई मार्क्स कटते नहीं है यही जो मिसकनसेप्शन काफ़ी घूम रहा होता है गाइस प्लीज इस बात पे देख लीजिएगा ठीक है कि ए स्टार पर आपको 90 मार्क्स मिलेंगे 90 से आप ऊपर नहीं जा सकते एडिशनली आपके कोई मार्क्स कटते नहीं है यहाँ पर ठीक है लेट्स एज्यूम अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि किसी सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट के इन सारे सब्जेक्ट्स में ए स्टार्स आ जाते हैं मतलब एट ए स्टार्स आ जाते हैं ठीक है एट ए स्टार्स का मतलब ये होगा कि उसके मार्क्स कितने होंगे टोटल आपके भाई आठ सब्जेक्ट्स है ना तो 810 मार्क्स सॉरी 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 नॉट 810 हंड्रेड एंड वेट आपने 90 प्लस 90 प्लस 90 आपने एट सब्जेक्ट्स हैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाय एट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720 तो यू विल गेट 720 मार्क्स इन टोटल फॉर दिस स्टूडेंट ठीक है आपने इन सब के मार्क्स ऐड कर दिए बेसिकली मैंने यहाँ पर ये शॉर्टकट लगा दिया अब 720 ऑन 800, 800 क्यों भाई क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इन सब के कितने हैं 100. अब 720 आउट ऑफ 800 आर द मार्क्स अब आई क्या करता है कि इन ऑर्डर टू मेक दम एक्वेलेंट टू एस एस मतलब पाकिस्तानी मैट्रिक सिस्टम के एक्वेलेंट बनाने के लिए इसको स्केल अप कर देता है टू 900, ठीक है जो 720 है ना ये 720 आउट ऑफ 800 की बजाय ये हो जाएंगे सब मार्क्स आउट ऑफ नाइन तो अब उसके लिए इसी फ्रैक्शन को उन्होंने 900 से मल्टीप्लाई कर दिया 
ठीक है जब 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 810 आउट ऑफ 900 मार्क्स ठीक है अब इसको इसके ऊपर मैथ आप अपनी अप्लाई करेंगे तो ये 810 आउट ऑफ 900 आ जाएंगे अब इसके आप परसेंटेज निकाल लें कैसे भाई टाइम्स 100 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 ठीक है 90% जो आपके पास आ गई है यही आपकी इक्विवेलेंसी होगी ओ लेवल्स की ठीक है दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर ओ लेवल इक्विवेलेंसी सिंपल अगर इसके अलावा भी किसी का कोई और ग्रेड आता है फॉर एग्जांपल किसी के दो एज आ जाते हैं और सिक्स एज और आ जाते हैं या लेट्स अज्यूम दो बीज आ जाते हैं एंड सिक्स एज आ जाते हैं तो उसका क्या ग्रेड होगा उसका भी यही स्केल आप अप्लाई करें सिक्स एज का मतलब के सिक्स टाइम एटी फाइव प्लस टू बीज का मतलब टू टाइम सेवेंटी फाइव ठीक है मार्क्स को आपने ऐड कर दिया मैं मैथ नहीं कर रहा यहाँ पर बट मार्क्स को आपने ऐड करने के बाद आउट ऑफ एट हंड्रेड मार्क्स आपके पास आ जाएंगे उनको आप नाइन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आउट ऑफ नाइन हंड्रेड आ जाएंगे उसकी परसेंटेज निकालेंगे ये आपकी एक वेलेंसी आ जाएगी क्लियर गाइस कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अब आते हैं ए लेवल की एक्विवेलेंसी के बारे में बात करते हैं ए लेवल की एक्विवेलेंसी कैलकुलेट करने के लिए थ्री मेजर सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं ठीक है एंड थ्री आर द ओनली सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड आपके पास अगर कोई चौथा सब्जेक्ट होता है तो दैट्स गन बी एन एडिशनल सब्जेक्ट इट वोट बी काउंटेड ठीक है केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर दो स्टूडेंट्स हुआ परस्यूइंग एम या मेडिसिन Whereas chemistry, math and physics is required for students pursuing engineering. ठीक है अब guys, scale वही होता है ठीक है A star पर आपको 90 मिलते हैं A पर आपको 85 फाइव मिलता है एंड सो ऑन बट गाइज यहाँ ए लेवल्स में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि ए लेवल की एक्विवेलेंसी में ओ लेवल की एक्विवेलेंसी भी इंक्लूड होती है ठीक है क्या मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर आपने अगर ये चलें इसकी बात करते हैं हम आपकी ए लेवल की एक्वेलेंसी में ओ लेवल की एक्वेलेंसी भी ऐड होती है पहले अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बंदे के तीन ए स्टार्स आ जाते हैं यहाँ ए लेवल के किसी भी तीन सब्जेक्ट्स में ठीक है तो बस केम है बायो है फिजिक्स है तीन ए स्टार्स पर कितने मार्क्स आ गए टू आउट ऑफ थ्री अब ये टू मार्क्स आ गए और ओ लेवल्स में कितने मार्क्स थे भाई ओ लेवल्स में उसके मार्क्स थे 810, बट ओरिजिनल मार्क्स कितने थे 720 थे राइट ये 810 तो ये तो स्केलिंग के बाद आए हैं तो ये 810 की जगह एक सेकेंड यहाँ 720 आना चाहिए अच्छा 720 ट्वेंटी प्लस टू कितने बन जाते हैं 990 मार्क्स ठीक है 720 ट्वेंटी प्लस टू दिस इज आउट ऑफ 800 हंड्रेड अच्छा गाइज तो इस बंदे के अगर 720 मार्क्स आए हैं ओ लेवल्स में ठीक है क्योंकि सारे ए स्टार्स थे एन टू सेवेंटी आए हैं ए लेवल्स में क्योंकि ए लेवल्स में भी तीन ए स्टार्स हैं ठीक है तो इसके बेसिस पर उसके मार्क्स कितने बन गए इन टोटल जो ओ लेवल्स के मार्क्स हैं और जो ए लेवल के मार्क्स हैं ना उनको ऐड करेंगे हम ठीक है अकॉर्डिंग टू आई बी सी सी फॉर्मूला ठीक है आपने इन दोनों को ऐड कर दिया आंसर आ गया नाइन नाइन्टी नाइन नाइन्टी आउट ऑफ हाउ मच आउट ऑफ एट हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड एलेवन हंड्रेड ठीक है आउट ऑफ 1100 तो 990 आउट ऑफ 1100 मार्क्स आ जाएंगे एंड टाइम्स 100 अगर आप कर दें तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगी ठीक है 90 परसेंट अच्छा गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि अगर किसी के ये 720 मार्क्स हैं ओ लेवल्स में अगर ओ लेवल्स में किसी के ख़राब ग्रेड्स आ जाते हैं तो क्या ये ओवरऑल इक्विवेलेंसी ए लेवल्स की अफेक्ट नहीं करेगा ऑफ कोर्स करेगा ए लेवल की एक्विवेलेंसी पे पे ज्यादा ज्यादा असर आएगा ठीक है ए लेवल की एक्विवेलेंसी पे ज्यादा अफेक्ट आएगा अगर ओ लेवल की एक्विवेलेंसी बुरी हो या फिर किसी की अगर ओ लेवल की एक्विवेलेंसी अच्छी हो ओ लेवल के ग्रेड्स अच्छे हो और ए लेवल के ग्रेड्स फिर भी एवरेज हो तो भी ए लेवल ओ लेवल ये ओवरऑल ए लेवल की एक्वेलेंसी अच्छी हो सकती है तो गाइज प्लीज डू नॉट स्क्रू अप योर ओ लेवल ग्रेड्स ओ लेवल ग्रेड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन डिटर्मिनिंग ए लेवल एक्वेलेंसी ओके एंड किसी के अगर ए ओ लेवल्स में ईज हैं डीज हैं एंड दे स्टिल वॉन्ट टू गो इन टू सम कंपेरेटिव फील्ड तो गाइज आई वुड रियली सजेस्ट आप उसको इम्प्रूव करें और इवन इफ दे गेट स्ट्रेट ए स्टार्स इन ए लेवल्स किसी के अगर ईज और डीज हैं वहाँ पर और यहाँ पर ए स्टार्स भी हैं फिर भी जाके जो है ना आपकी ओवरऑल इक्वेलेंसी ए लेवल्स की बहुत बुरी बनेगी ठीक है तो आप प्लीज़ आपके सामने है ये 
ये फैक्ट्स आपके सामने है ठीक है और ये मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा ये सारा कुछ आपको आई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा ठीक है आई होप दिस प्रीटी मच समझ इट आप गाइज यहाँ पर आप जो स्टूडेंट स्पेशली एम में जाना चाह रहे हैं ना तो उनके लिए ये स्पेशल एडवाइस है मेरे पास कि गाइज आपने अपने ओ लेवल के ग्रेड्स खराब होने नहीं देने ठीक है कुछ भी हो जाए ओ लेवल्स में आप एज ले आए ए स्टार्स ले आए बीज ले आए एज एज और बीज ले आए लेकिन उससे नीचे ग्रेड्स आप कोशिश करें ना जाए तो बेहतर रहेगा ठीक है और ए लेवल्स में इवन इफ यू गेट एन एवरेज ग्रेड लाइक बीज और एज और एज एज तो खैर एवरेज नहीं होता बट लाइक बीज तो फिर भी काम चल जाएगा ठीक है यू विल गेट इन टू ईजिली बट गाइज ओ लेवल की एक्विवेलेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड ओ लेवल के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इवन इन डिटर्मिनिंग योर ए लेवल एक्विवेलेंसी ठीक है एंड मैं एम स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि देखें एम स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास जो ये ए लेवल की एक्विवेलेंसी है ना इसका फोर्टी वेटेज लेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ देयर एग्रीगेट एंड ओ लेवल की एक्विवेलेंसी का टेन अलग से भी लेंगे तो टेन परसेंट से लेंगे और 40 परसेंट जो ये वाली एक्विवेलेंसी आ जाती है आफ्टर एडिशन ऑफ ओ लेवल मतलब ओ लेवल एक बार तो इंक्लूड हो गया अब दोबारा भी इंक्लूड होगा तो किसी के अगर वहां खराब था तो यहां पे दोबारा से खराब मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे एंड फिर वो उसके लिए बहुत बुरा होगा और किसी का वो अच्छा था और यहां पर भी वो अच्छा जो है और ये फिर भी एवरेज था तो वो अच्छा इसको उठा भी सकता है तो गाइज ओ लेवल लिटरली अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हैज मोर वेटेज देन योर ए लेवल ग्रेड दम ठीक है सो प्लीज डू नॉट स्क्रू अप योर ओ लेवल्स क्योंकि देखें यहां पर आउट ऑफ 1100 मार्क्स 1100 में से 800 तो ओ लेवल से आ रहे हैं एट सब्जेक्ट्स ऑफ ओ लेवल्स एंड ये 300 जो है ये आपके ए लेवल से बचे हैं ठीक है गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू